Hey guys, good afternoon. Um, just give me one moment. I'm going to share with you the this. Aquí está. Aquí nos quedamos. Going to share with you the screen. So thank you very much for joining. And I'm going to um pass the attendance first. Vamos a pasar la asistencia también. Así que welcome and thank you very much for joining today. Give me one moment. Vamos a pasar lista. Bueno, pero mientras tanto, igual ya son las tres, así que vamos a comenzar también con un punto de la clase y luego pasamos lista para esperar a unos cuantos de ustedes que se unan. So, guys, uh, we finish Wednesday. Terminamos este miércoles, así que today, tomorrow, and Wednesday, we have class, right? And also, you need to finish or to complete the exercises in the platform, right? You have to complete section five, I mean, section four, five, and the final exam, okay? Para el miércoles ya tenemos, debemos de tener completado sección cuatro, sección cinco, y el final exam. Por supuesto, si hay preguntas, chicos, please, tráiganlas estos, en, durante estos tres días para que podamos completar todo sin ningún problema. Si ya la completaron, pues excelente, ¿verdad? Así que, eh, thank you for that. Now, we're going to begin with the first point, porque si ustedes se fijan, la semana pasada nos quedamos acá, ¿verdad? Hicimos este ejercicio y nos quedamos acá en el 4.6. So, today, we're going to finish section number four and tomorrow we're going to begin section number five so in this class you will become familiar with the weather and the seasons of the year right so as you know in english we have four seasons right i mean we don't have all of them in el salvador but we have four seasons and those four seasons are spring uh, summer fall and winter okay so in spring right well actually i think we have only summer and winter but our winter is our rainy season right nuestro nuestro invierno nuestra eh, época de lluvia diría yo right that's our rainy season so it's spring in brazil it says right it's summer in korea it's fall in the us and it's winter in russia Okay, so as you can see, we have different adjectives that we can use to describe the weather, right? For example, take a look at the first ones over here, right? It says, it's warm, it's very sunny, right? It's warm, it's very sunny. These two adjectives, we can use them with spring, right? Then we have over here, it's summer, in Korea. Now, in Korea, the summer has rain. I mean, it's huge. It, there's a lot of humidity, but, and it's very hot. Okay. This is here we have it's raining, it's hot and humid, right? Then, when we talk about fall, we can use the adjectives cool, cloudy, and windy. Cool cloudy and windy, right? So these three, okay, they describe fall. So it's fresco, cool es fresco, ¿verdad? Cloudy, nublado, windy, con viento. And then we have winter, but winter is different in other countries because there's snow, ¿verdad? Yes, hay nieve. It's snowing, it's very cold, right? It's muy, muy helado. Entonces tenemos warm, que es un clima cálido, sunny, soleado. Tenemos hot, que es caluroso, humid, ¿verdad? Que hay humedad en el ambiente, como ha estado últimamente, por cierto, por estos rumbos. Cool, que sería fresco, cloudy, con nublado, perdón, y windy con viento. Y tenemos cold, very cold, right? So those are the four adjectives that we have, and I'm going to play here the video from the platform, so you can go ahead and watch it. For I mean, listen it, listen from here. Let's see. Hi everyone, 
In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold. I'm going to leave it here. Okay, so I want you to listen one more time to the pronunciation of the adjectives. Okay, one more time. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Okay, so I'm going to go back here to the adjectives. Okay, I'm going to put this back over here, right? And here we have, you know, so sin activar sus micrófonos, solo ahí, por favor, repita. Warm. It's warm. It's warm. Sunny. Very sunny, okay? Hot. It's hot and humid. Humid. Cool. It's cool. It's cloudy and windy. Cloudy, windy. It's snowing. It's very cold. Cold, okay? And then we have the four seasons. Spring summer, fall, winter, ¿ok? So, that's the first point. This es como la introduction que nosotros tenemos a esta sección. Ya vamos a pasar a lo que es la conversación, ¿verdad? But first, primero, permítame, vamos a pasar lista. <laughs> Give me one second. And you are team A. Let's see. Aquí están ustedes. You are the first ones. Son los primeritos de la lista. Give me one moment. Today it's Monday 15. Bye. Aquí estamos. Eh, Beatriz Gertrudis Osuna Samayoa. Present. Thank you, Beatriz. Cesar Alexander Ramos Ortiz. Present. Gracias. Eh, Daniel de Jesús Santos Miranda. David Sarabia Arias. Edwin Antonio Torres Merino. Present. Gracias. Eh, Edwin. Evelyn Beatriz Campos Hernández. Eh, Flor Evelyn Osorio de Bonilla. Present. Gracias. Flor. Flor Isabel Escobar Flores. Francisco Nathan Nathanael Vázquez Murga. Present. Gracias. Hugo Alfredo Callejas Reyes. Here. Gracias. Jonathan Alberto Santos España. No. Vaya. Jorge Luis Ortiz Espinosa. Present. Gracias. Lisbeth Natalia Chávez Cervellón. Present. Gracias. María Lizeth Hernández de López. Mario José Rivas Hernández. Melanie Abigail Antonio Deras. Present. Gracias, Melanie. Eh, Robert, no, Norberto de Jesús Marroquín Hernández. René Alexis Tejada Girón. 
Rosa Elvira Medina Orantes. Present. Gracias. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Samuel Humberto. Saúl Antonio Aguirre Tobar. Present. Gracias. Eh, Waldir José Alvarado Ramírez. Waldir José. Y Wendy Lizeth Castillo de Mendoza. Ok, bye chicos. Continuemos entonces. Vamos acá. Vamos a abrir acá nuevamente el puntero. Bye. Entonces, there's a conversation here. And from this conversation, I'm going to introduce present continuous. Okay. So, um, in the previous one, uh, anterior a este, pudimos ver un poquito acerca de present continuous con I'm wearing. I'm wearing, for example, today I'm wearing a floral long sleeve, right, shirt or a, um, that would be a long sleeve floral green blouse. That would be probably the adjectives in order, right? So that's that's what we were practicing during the previous class. But today we're going to continue and we're going to begin with this conversation because we're going to be talking about present continuous for affirmative, negative, and probably tomorrow we're going to begin with the question form because that is in section number five. Now, let's go here and listen to the conversation, please. There you go. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next. Okay, so I'm going to play one more time and then we're going to listen to some, well, to a couple of volunteers to read the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. I'm going to play it in a slower way, un poquito más lento. Ahí está. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. I think I did the opposite. Hice lo contrario, sorry. Ahora sí, ahí está. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do. Okay, now let's go back here to the conversation. Okay, and let's highlight. I'm going to highlight some of the uh, sentences that we need to pay attention to, right? So take a look at the sentences. It's snowing. Are you wearing your gloves? You're wearing your coat. I'm not wearing boots. Okay. So what do we have here, guys? Well, what we have here, it's the present continuous form, meaning that I'm talking about actions that are happening at the moment, right? So let's say, for instance, right now it's snowing, right? Está nevando. It's snowing. And 
the, the person asks, are you wearing your gloves? Estás usando tus guantes right now. So whenever I use present continuous, I am talking about actions that are happening at the moment, okay? Now, in this case, let's say the teacher. So the teacher is talking. The teacher is explaining, right? So whenever we use present continuous, we have the same, the same structure that we have in Spanish, okay? Yo estoy hablando, yo estoy explicando. La teacher está hablando, la teacher está explicando, right? Necesitamos sujeto, verbo ser o estar, y un gerundio, ¿verdad? En este caso, eh, un complemento también si es necesario. Entonces, la misma estructura que tenemos en inglés para present continuous es similar a la que tenemos en español para present continuous o presente progresivo, como le llamamos. Um, now, over here, they are presenting the affirmative, negative, and question form. Okay? Now, what we're going to do is to come up here with the sentences, right? And the Affirmative way would, would be this one. It's snowing, right? It is snowing. Okay. An example of a negative sentence is a negative sentence. I'm sorry. I'm not wearing boots. Okay. Question. Are you wearing your gloves? Right? Question. Are oops, you wearing your gloves. It, it is snowing. I'm not wearing boots. Are you wearing your gloves? Right? Entonces, as you can see, we are going to study the positive, negative, and question form. Okay? Um, what are the elements that I include in the present continuous? Right? Because I need to have certain elements. No es solo decir, ah, sí, es presente continuo. No, vamos a incluir elementos. ¿Cuáles son esos elementos que yo necesito para estas oraciones? I need the verb to be. Look, I need the verb to be. And besides that, I need a verb plus ing. Look, verb plus ing. And I divide this into three different elements. Como decir, tres, tres pedacitos, ¿verdad? Three chunks. So I need a subject. Okay. En la de la pregunta es diferente porque aquí hay un switch, ¿verdad? Hay un cambio. Luego, I need a verb plus ing. Okay. And if I need, I can include my complement. Puedo incluir un complemento. Entonces, those are the different elements that we're going to um, pay attention to with present continuous. I'm going to delete all my drawings from here. minimizar esto. Now, let's continue with present continuous. It says, by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous, right? So this is the information that you get from the um, from the platform, right? And also it is in your books, in your manuals. It says present continuous statements and conjunctions, okay? Now, here we have two topics. This one is just mentioned, but as solo se menciona, ya les explico que son las conjunciones, okay? So as I was saying before, guys, when we are working with present continuous, as you can see, we have the three different elements, right? I'm wearing shoes, you're wearing shoes, she's wearing shoes, we're wearing shoes, they're wearing shoes, it's snowing. You can use the contractions, ¿verdad? Usted perfectamente puede usar las contracciones o puede usar las formas completas. No hay problema. Teacher, ¿cuál es la más recomendable? Bueno, las contracciones son las que usamos cuando hablamos, ¿verdad? Y este, las, las eh, formas completas cuando escribimos algo formal, un correo, un reporte, ¿verdad? Etc. Eh, luego tengo acá la forma negativa. I'm not. You're not. She's not. We're not. They're not. It's not. Esa es una de las formas que tengo para expresar oraciones negativas y esta es la segunda. 
you aren't, she isn't, we aren't, they aren't, it isn't raining, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las contractions que usted necesite está bien. Puede hacer acá. Quiero ver, vamos a abrir otra vez el puntero. Vaya. Puede hacer acá, mire, puede eh, contractar el verbo to be y dejar la partícula not completa o puede combinar el verbo to be con la partícula not. O sea, apostrophe not y aren't. Apostrophe is not, isn't. ¿verdad? Cualquiera de las dos puede utilizarlas. Para am not, solo tengo una, solo tengo esta. Apostrophe am y not. ¿Verdad? And what about the conjunctions, teacher? ¿Qué son las conjunctions? Vaya. Las conjunctions, chicos, they are words. They are words that help us to join two ideas. O sea, son palabras que nos ayudan a juntar dos ideas, a unirlas, combinarlas. Pueden ser dos ideas, dos oraciones, dos frases, ¿verdad? Etc. Entonces, hay una lista bien amplia de conjunctions. Pero, este... Las más comunes son las que ustedes ven en pantalla. And, but. So, that, that, those are conjunctions, right? Let me see if I can share with you a definition. Oops. Bueno, aquí tengo una que les puedo dar de ejemplo. I think this one is nice. Creo que se está bien. Vamos a ver. Let me see if I can share it with you through WhatsApp. Aquí está. Como les digo, con Johnson's, chicos, es una lista, wow, increíblemente larga. So, um, you, if you look for it, You're going to find a lot. Es una lista muy larga y, y con clasificaciones diferentes, ¿verdad? Because we use it for different things. I'm going to share with you this one. And this one. Me voy a compartir la definición y un par de ejemplos. ¿Dónde están, chicos? Turno A. Va, ahí van los ejemplos. Y esta es la definición. Ok, there you go. That is a conjunction. A conjunction is a joining word. We use conjunctions to join two words, two phrases, or two clauses together to make a long sentence, ¿verdad? Entonces, es para unir eh, dos palabras, dos frases, dos cláusulas, ¿verdad? Eh, para que podamos, pues, unir, sacar una oración un poco más, eh, más, más larga, ¿verdad? Entonces, those are conjunctions. Que hay otra con como definition, if you want to read it to. Ok. There we go. Ahí está. Entonces, those are the, those are the conjunctions, ¿verdad? Cuando yo quiero unir dos ideas, dos palabras, dos frases, it's knowing and It's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Ok, so, but es una que voy a utilizar cuando yo quiero contrastar dos ideas. Mm, estoy vistiendo esto, pero no estoy vistiendo aquello. Y con, con and es para agregar, ¿verdad? Addition. Ese es como lo que debemos de eh, pensar cuando usamos and. Estamos agregando adding to the list. But es para contrastar dos ideas. Pero, entonces, and then you continue with the uh, contrasting idea. So, guys, this is present continuous, okay? Now, present continuous, as you can see, we have uh, 
some examples here. It says she's eating, she isn't reading, right? It's raining, the sun isn't shining. The running, they aren't walking, right? So the present continuous is am, um, isn't, are, o sea, verbo to be, si es afirmativo, plus verb plus ing, etc. Y si es negativo es am, um, isn't, are, plus not, plus verb plus ing. Okay, entonces, as you can see here, we have like the, like the three different elements. Now, take a look at the exercises that we have. I mean, the, the examples that we have, right? We have, I'm working, I'm not watching TV. Maria is reading a newspaper. She isn't eating. Or she's not eating, right? The phone is ringing. We're having dinner. You're not listening to me. Or you aren't listening to me. The children are doing their homework, right? So these are some examples of bird of present continuous. I'm going to share with you this in the chat. There you go. Now, also over here, right? We have the usage. Esto representa, chicos, la línea del tiempo. Look, past present and future. When you use present continuous, you're, you're using the now, the current time, tiempo actual, ¿verdad? Please be quiet. I'm working. I'm working now. Look, there's Sarah. She's wearing a yellow dress. She's wearing a yellow dress now, right? The weather, it's, the weather is nice. It's not raining. So it's not raining now. What are the children? They're playing in the park. So they're playing in the park right now. Someone on the phone, right? Hey, we're having dinner now. Can I call you later? Because we're having dinner right now. You can turn off the television. I'm not watching it. So I'm not watching it right now. So whenever you want to talk about the present moment, right, please use present continuous, okay? Now, pero, ¿qué sucede cuando yo agrego ing a los verbos? ¿Solo le agrego ing al verbo, teacher? No. We need to follow certain rules, ¿ok? Hay que seguir ciertas reglas, y esas se llaman spelling rules for present continuous. Spelling rules for present continuous. So, bueno, ¿cuáles son las reglas? Vamos a ver. So, we have present continuous spelling rules. Add ing to most verbs. For example, work, working, study, studying, eat, eating, right? Now, what happens with verbs that end in E? Because there are verbs that end in E. So if I have a verb ending in E, drop the E and add ing. Come, coming, dance, dancing, write, writing okay but there's one rule one special rule okay and this is for verbs ending in a stressed vowel or stressed syllable with the final combination consonant vowel consonant we add an extra consonant and then we add ing examples run running stop Stopping, control, controlling, right? Whenever I have, you know, these, um, how can I say? Whenever I have these particular verbs or types of verbs, okay, we need to duplicate the, um, we need to duplicate the, the last consonant and then I add ing to the verb, right? Give me one second. Ahí está. Vamos a copiar esto acá. Se lo voy a compartir de un solo tema. Ok, 
give me one moment, no me lo tomo otra vez, veamos. Les voy a mostrar la siguiente de un solo para que la vayan viendo desde su dispositivo. Listo. Vaya, y sí. Entonces, that's going to be for number three. In number four, for verbs ending in I, E, right? Estos son bien graciosos para mí. ¿Por qué, teacher? Porque eh, al momento de que yo aplico la regla, solo me queda la consonante. Look. Lie, lying. Die, dying. Tie, tie. O sea, prácticamente lo que sucede es que me aparece a mí solo la letra. Porque si yo no, no voy a usar ninguno de los otros, entonces voy a dejar cabal solo la consonante. ¿Verdad? Porque si borro I, E, me queda L. Y lo sustituyo por una Y y luego agrego ING, ¿verdad? Lie, lying. Lie tiene dos significados. Bueno, tres de hecho. Como nombre es mentira. Como un nombre sustantivo es mentira. Como verbo es mentir. Y también como verbo es yacer. Y yacer quiere decir estar acostado o recostado. Eso es yacer, ¿verdad? Entonces es lying. Luego tenemos tie, tying, tie, tying. Tie también. Como nombre o sustantivo es corbata, pero como verbo es amarrar o apretar. ¿Ok? Entonces, those are some words that we need to um, check. Now, questions, guys. Do you have questions? Questions? Preguntas, chicos? Questions? ¿Con las reglas estamos claros? ¿O hay preguntas? No questions. Okay, very nos good. Podría dar, nos podría dar otros ejemplos en, en esa parte. ¿En cuál, perdón? Este, más que todo, bueno, porque como, eh, ¿cómo saber cuándo poner, digamos, solo ING o agregar una consonante más? Porque aquí solo están tres ejemplos por cada parte. ¿Qué otras palabras podrían escribirse así. Vaya, este Hugo, son monosílabos, todos los uh -huh. verbos monosílabos son los que este, si aplican con la, con la regla, vaya, la clave está en que si usted tiene consonante, vocal, consonante y es un verbo monosílabo, entonces usted duplica la última consonante y agrega ING. Los uh -huh. otros son verbos que van acentuados en la segunda sílaba. Si el verbo va acentuado en la segunda sílaba y lleva eh, consonante, vocal, consonante, agregamos, ¿verdad?, ING. Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar unos links en este momento y los vamos a rellenar. Allí van a encontrar otros ejemplos. Porque, eh, por ejemplo, yo les puedo decir, digamos, esos son tres ejemplos. Les puedo dar otro, vaya, por ejemplo, digamos acá, stop, ¿Verdad? Es otro. Stop es otro ejemplo. ¿Por qué? Es un verbo monosílabo que usa acá el primer sonido, se junta y tengo vocal, cons perdón, consonante, vocal, consonante. Entonces tengo stop. ¿Ok? Esta sería una. ¿Ok? Get sería un verbo monosílabo que lleva consonante, vocal, consonante. Getting. ¿Verdad? Eh, submit. Submit. Es un verbo de dos sílabas que va acentuado en la segunda sílaba. Submitting. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, Hugo? Tiene que irse al diccionario. Si usted de repente encuentra un verbo y usted tiene la duda, bueno, ¿y este qué? ¿Se, se le duplica la consonante o solo agrego ING? Usted va a ir al diccionario, va a ver cuántas sílabas tiene, ¿verdad? Y va a ver si es la segunda sílaba la que va acentuada, ¿verdad? Entonces, si la segunda sílaba va acentuada, entonces, y si termina en consonante, vocal, consonante, yo voy a duplicarlo. ¿Cómo uso la parte del diccionario? Por ejemplo. Vamos a ver. Me voy a dar un ejemplo acá. Vaya, mire. Este es el diccionario que yo uso. Entonces, no hay una lista, porque una lista no le puse, vaya chicos, esta es la lista en la que ustedes van a duplicar la última consonante. No, no funciona así. Lo que hay que hacer es saber la regla, observar el verbo y establecer si ese verbo se le duplica o no. 
Entonces, yo vengo acá y busco la palabra submit. Me vengo acá eh, al diccionario y usted se fija acá, tenemos unos símbolos. Esta, este que usted ve acá como una apóstrofe, eso quiere decir que allí va la sílaba acentuada, que allí va la fuerza de voz. ¿De acuerdo? Entonces, submit, ¿ok? Es un verbo de dos sílabas. La última sílaba va acentuada y tiene vocal, consonante, y termina en vocal, consonante, perdón, consonante, vocal, consonante. Entonces, eso quiere decir que yo voy a duplicar la última. Eh, ¿Son bastantes los casos? No. De esta regla son bien pocos. Son bien escasos los que usted va a encontrar así. ¿Ok? Más bien, la mayoría, como le dice acá la regla, Look, la mayoría add ing to most verbs. A la mayoría solo le agregamos ing. Entonces, esa regla de acá es para unas cuantas excepciones. Son bien pocos verbos, ¿verdad? Eh, bueno, estos que, está, que estábamos viendo acá quizás son los más este, comunes, ¿verdad? Y cuando sucede, ¿verdad? Eh, igual, también para corroborar, Hugo lo que puede hacer es que cuando usted tenga la duda, usted va acá y revisa, ¿ok? Eh, digamos que tengamos la duda, is it, is it, eh, get, getting or getting. O sea, usted pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de los dos es correcto? Ah, getting versus getting. A complete search, blah, blah, blah. Getting is the most popular phrase. Entonces, aquí me dice que se duplica la consonante. Entonces, ahora, chicos, hoy en día tenemos un montón de, de recursos, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta, bueno, ¿y es este o es el otro? ¿Le agrego ING o, o lo duplico y le agrego ING? You can Google it. Usted lo digita y ahí automáticamente le va a corregir si no está correcto. O puede utilizar el diccionario también. Uh -huh. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, sí. Bye. Ok. Y vamos a ver lo de los links, permítanme. Con esto, la idea es que eh, tengamos una mejor comprensión de lo que son las reglas. Give me one second. Bye. Look at this one. Miren acá, esta, este que les voy a compartir, este link, es para que ustedes practiquen en este momento. Y les va a servir, así como, como Hugo preguntó, a ver más verbos que entren dentro de esa categoría. Por ejemplo, en la última categoría, ahí Hugo, usted va a poder encontrar una listita de otros verbos, aparte de los que tenemos acá en pantalla, que le van a servir. Les voy a compartir un link a través de Zoom. Este link no lo voy a compartir por WhatsApp porque vamos a confundir a los demás. Así de que lo vamos a trabajar. Vamos a, in a ingresar. Si no lo deja pasar, quiere decir de que, de que su internet tiene bloqueo, ¿verdad? De algunos sitios web. Pero si lo deja pasar, perfecto. Dele clic, por favor, al link que les compartí en el chat de Zoom. Y ahí va a encontrar, Hugo, en la última, una listita. ¿Ok? Va a encontrar una listita de más verbos que terminan con, que, que van a duplicar, ¿verdad? La consonante. Así que vámonos, chicos, a ese link. Liz. Vámonos a ese link para que podamos eh, trabajarlo. Me, me avisan cuando haya ingresado, por favor, porque le voy a dar un tiempo estimado para que lo puedan completar. Ya pudieron ingresar. Hola. ¿Ya pudieron ingresar, chicos? Sí, Hola. Ya, ya. Oh, sí. Ya, ya, Va. Vaya, perfecto. Entonces, ya. de acuerdo, le dan link. De esto, por favor, no vayamos a compartir capturas de pantalla en, en WhatsApp, sino que ese es acá en el chat de Zoom. Si quiere compartirme lo, la nota, la puede compartir a través aquí del chat de Zoom, pero no en el de WhatsApp, ¿de acuerdo? Así de que vamos a trabajar en ese link. Les voy a dar, comenzando desde ahora, cinco minutos, ¿ok? Para que usted complemente el ejercicio. Ahí es donde vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Sus cinco minutos comienzan 
ahora y cualquier pregunta aquí a través del chat de Zoom, por favor.
Vaya bueno, chicos, time's up. Let me know. Have you finished? ¿Terminamos o necesitan un par de minutos más? ¿Terminamos o necesitan un par de minutos más? Un poco más. Un poco más, porfa. Perfecto, vaya. Entonces le voy a dar tres minutos más y me avisan después de eso. Sus tres minutos comienzan ahora, chicos. Vaya chicos, have you finished? How did it go? ¿Cómo les fue? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ah. 
¿Alguna pregunta, chicos, o comentario? Eh, ¿Sacaron una buena nota en el ejercicio? ¿Cómo les fue? Hola. Más o menos salió. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué, qué fue lo que le costó? La verdad no entiendo porque me salió cero de diez y todas las contesté. No sé en qué, si según los según los años pues se puso, así, así las contesté. Mm, ok, pero no solo, creo que me haya, solo no tenía, sé si, per, per, perdón, continúe, creo que hay un, hay una estatus motardada su respuesta con la mía, dígame. ah, pues sí es que no sé si No creo yo que no haya acertado en ninguna o no sé si no, no respondí bien, solo tenía que poner el, eh, las letras que llevaba o toda la palabra. Entonces, así me salió, no sé. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué hay de los demás? Gracias, Natanael. ¿Y los demás? ¿Les pasó lo mismo que a Natanael? ¿O solo lo mismo? Chicos, les estoy haciendo una pregunta y ya vemos 12 conectados. Y solo uno contesta. A mí todo me salió bien. Vaya, perfecto. Edwin, me hace el favor de compartir su resultado aquí en el chat de Zoom. Solo tome la captura de pantalla y déle agregar aquí en el chat de Zoom para que puedan ver sus compañeros como usted lo contestó. O me lo puede mandar a, a, a mi WhatsApp. Recuerden que mi número es este. Ahí está. No pude ingresar, teacher. Ay, que lo siento, César. Si no pude ingresar es porque su internet tiene este bloqueo de páginas. Sí, Entonces, sí, ahora cómo arreglo eso. Uh -huh, sí, que lo siento, César. O puede probar desde otro este, dispositivo también. Sí, sí. Vaya. Ah, pues espero que me lo mande, Edwin, para que Natanael pueda verlo y pueda comparar sus respuestas con lo que, este, con lo que usted rellenó. Me avisa cuando me lo haya mandado. Ah, veamos, aquí está. Ah, dígame. A mí me salió nueve de diez. Vaya, vamos a ver, mándemelo aquí por, por el chat de Zoom, por favor. A Natanael le sale, quiero ver. Vamos a ver. Voy a mover unas cosas para acá para poder ver bien acá. Offering, vaya. Por ejemplo, en el caso de, creo que este es de Natanael, no, perdón, de Edwin, o quién era, perdón. Es que como no puedo ver los nombres, si no levantan mano, no puedo ver los nombres. Pero, por ejemplo, en uno que me mandaron, y lo siento que no comparta esto en pantalla, pero como no están dentro de la plataforma, no los puedo compartir, no pueden aparecer en el video. Ahí, offering, le falta la N, ¿verdad? Le falta la N, y de los otros no los puedo ver, solo puedo ver un error nada más. No sé de nosotros si aparece algún error, ¿verdad? Luego del siguiente, quiero ver. Ah, sí, de Natanael era. No, perdón, de la persona que me contestó. Este. No puedo ver los demás, este, Beatriz. Solo me aparece un, un error. No sé si me puede mandar la pantalla completa. No, no se lo he podido mandar, Pichu. O mándemela a mi número, ahí está mi número en el... Ok, ahí se lo voy a enviar. Uh -huh. Sí, porque hay varios errores, pero son errores de, de deletreo nada más. No es error de la regla, sino del deletreo. Por ejemplo, aquí al compañero este, de ustedes le salió que tiene 10, ¿verdad? Permítame, voy a tratar de compartírselas para que lo puedan ver. Sin embargo, hay un error, ya les voy a decir cuál es. Bueno, ya les digo cuál es. De hecho, hay dos. A pesar que sale 10, hay dos errores. Uno es study, le hace falta la, la Y, y forgetting hace falta la G. Ok, en forgetting. Se lo voy a compartir aquí en el chat de Zoom. De acuerdo. <risa> Cabal, Melanie se fue la que me lo mandó, no. 
Ah, ese es de Melanie. Pues Okay. se lo acabo de enviar, teacher. Ah, vaya, perfecto. Vaya, Natanael, si quiere vaya viendo ahí los ejemplos de los compañeros para que vea cómo lo llenaron ellos. Y así usted lo pueda completar también. Ya le digo, permítanme. Y eso me acabo de dar cuenta que era toda la palabra, yo solo escribí la, Ajá. la, el ING o, o, o dupliqué la consonante ING. Correcto. Por eso que me parece ahí. Sí, cabal. Vaya, acá, Beatriz, fíjense que no puedo verlo. Es demas, este, demasiado blurry la imagen. No se pueden ver las letras. Solo veo 9 de 10, pero no se puede ver cuáles son los errores. Le voy, a, le voy a enseñar cómo lo veo yo para que usted se dé cuenta cómo me aparece a mí. O sea que aunque le quiera corregir los errores, no podría porque no se ven. Mire, así me aparece a mí. Ese es de Beatriz. Así me aparece. Tal vez si le toma, eh, si enfoca mejor la, la cámara para que le tome la foto. Ahí podríamos ver, ¿verdad? Uh -huh. Vaya chicos, entonces eso es, ¿verdad? Eso es ING. En, como les comentaba, no solo es este, como agregar ING, sino que ir conociendo las reglas, ¿verdad? Y si ustedes se fijaron, ahí había una lista. Y en esa lista habían verbos, ¿verdad? Que son los que duplican la última consonante, ¿verdad? Entonces ya saben ustedes que cuando vean ese verbo, ¿verdad? Ustedes van a duplicar la consonante. ¿Cuáles son? Son estos, ¿ve? Estos son ejemplos de verbos que duplican la última consonante. Y agregamos ING, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las reglas, chicos. ¿Questions? ¿O hay alguna duda? ¿No? Bueno, No. con, continuamos entonces. Muy bien, entonces, let's go ahead and answer the following exercises. Here we have, what are these people doing? Use the verbs to complete the sentences. We have eat, have, lie, play, sit, and wait. So we have here six sentences, okay? So what about number one? What do you think it's sentence number one, guys? Number one? Eat, eat, eat. Exactly, right? So in this case, it's she's eating an apple, right? She's eating an apple. What about number two? She's waiting. Okay, he's, right? He's waiting. Vivian, he's waiting for a boss, Edwin. Thank you so much. What about number three? Playing. Playing. Y el verbo? ING con el verbo to be. Ah, muy bien. Exactly. They are playing soccer. Very good. What about number four? Number four. Solo nos faltan tres verbos. Nos falta have, nos falta lie y nos falta sit. ¿Cuál de esos tres creen ustedes que va ahí? They are it, eating. No, en number four. En number four. It's only one person. Es solo uno. No, creo que en el cinco sí podríamos usar they are. Pero en number four, what do you think? Como digo yo, él está recostado, ¿verdad? En el, en el piso, pero en presente continuo, ¿verdad? ¿Any idea? No? Vaya. Es, he's lying on the floor, right? He's lying on the floor. Recordemos que lie. Como nombre sustantivo decíamos es mentira, como verbo es mentir o yacer, y yacer decíamos que es rec está recostado, ¿verdad? Entonces, he's lying on the floor. What about number five? They are taking. ¿Perdón? 
Perdón. They are breaking, you said? Perdón, Edwin, casi no se le escucha, se le escucha como entrecortado. ¿Alguien más? Who? ¿Quién? They are having. Ah, muy bien. They are having or they are having breakfast, right? They are having breakfast. What about number six? Ya tenemos solo un verbo. She's sitting. Muy bien. She's sitting on the table, right? She's sitting on the table. So as you can see, the three different elements that we have, it's going to be the subject, the verb, and, well, the verb to be, right? And the verb plus ing, right? So those are like, like the three main elements that we need in the sentence, okay? Now it says complete the sentences, use these verbs. You have to use build, cook, live, take, stand, swim, stay, and work, okay? So I'm going to give you four minutes, guys. I'm going to give you four minutes for you to complete the sentences. Vamos a completar las oraciones. Vamos a comenzar con cuatro minutos, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a leer y vamos a decidir. Por ejemplo, les voy a ayudar con la primera. Dice, please be quiet. Y voy a usar el verbo work. I'm working, ¿ok? Ahora van ustedes a continuar agregando verbo to be más el verbo con ing. Sus cuatro minutos comienzan ahora, chicos.
Okay, guys, are you ready with your sentences? Estamos listos. Vamos a ver number two. Where's John? He's in the kitchen. He? He is cooking. Mm -hmm. Very good, right? He's cooking. What about number three? You? You're standing on my foot. Correct, right? You're standing on my foot. O oh, estás parándote, ¿verdad? En mi pie. Muy bien. Oh, I'm sorry, le dice la persona. Number four. Look. Somebody. He's swimming. He's swimming. swimming. Muy bien. He's swimming in the river. What about number five? We're here on vacation. We are staying. Are staying. Very good. We are staying at the Central Hotel. Where's Susan? She's taking a shower. Okay. She's taking a shower. Very good. What about number seven? They are building. Are building, muy bien. They are building a new hotel in the in the city center at the moment, right? And number eight. I am leaving. I am leaving, ¿verdad? Me voy yendo, decimos nosotros en español. I am leaving. Goodbye. Very good. Excellent. Okay. Now, questions, preguntas, chicos? Questions? No. Now, this is another exercise. What are we going to do? It says, look at the picture, write sentences about Jane, and use the present continuous tense, okay? Now, vamos a hacerla juntos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver todo las, todo la imagen, ¿verdad? And es más, ¿saben qué? If you feel it's kind of blurry, it's, it's, se la voy a compartir también a través de WhatsApp para que la vean ahí. Eh, acá... Here you are. Right, look at the picture. Ahí está, ¿verdad? So the first one says, well, it says, use the present continuous tense affirmative or negative. Okay? Now, have dinner. Guys, is she having dinner? Is she having dinner? No, she is. No, she isn't. Entonces, ¿cómo voy a decir la oración? ¿Cómo digo la oración en negativo, chicos? She isn't having dinner. Correct. Very good, Edwin. She isn't having dinner, right? She isn't having dinner. What about number two? watch television is she watching tv yes yes so the sentence is watching tv muy bien she is watching television what about number three is she sitting on the floor is she sitting on the floor Yes. yes. Ok, ¿cómo nos quedaría la oración? Yes, she is sitting. Muy bien. She is sitting on the floor. Ok. What about number book, number four? Is she reading a book? No. No. Ok, ¿Cuál, ¿cuál sería la oración? Not reading. Reading. Muy bien. She isn't reading a book. O oh, she's not, ¿verdad? Cualquiera de las dos. She's not reading a book or she isn't reading a book. Cualquiera está bien. Luego, number five, is she playing the guitar? No. Ok, entonces, ¿cuál sería nuestra or la oración que vamos a construir? Muy bien, right? She isn't playing the guitar. Very good. What about number six? Laugh. Is she laughing? Laugh es reírse. Yeah. Yes. Yeah. ¿Cómo digo entonces la oración? She's laughing. She's laughing. She's laughing. ¿Verdad? Es laugh. 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 laughing. Laughing. 
con F, laugh, laugh. laughing. Laugh. Number seven, wear a hat. Is she wearing a hat? Lleva ella un yes. sombrero? Yes. Well, actually, she isn't wearing, wearing a hat. ¿Cómo se dice lo que ella lleva? Gorra. 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 ¿Cómo se dice gorra? gorra? Cap. 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 Muy bien. Entonces, she isn't wearing a hat. She is wearing a cap. Okay. What about number eight? Is she writing a letter? No. Entonces, ¿cuál sería la oración? She isn't writing a letter, right? She isn't writing a letter. Very good. And that's how it works, ¿verdad? Así es como funcionan las oraciones afirmativas y negativas. De acuerdo. Entonces me detengo nuevamente y pregunto, eh, ¿hay alguna duda con respecto al tema de present continuous, positivo y negativo? ¿No? Ok. Vamos a continuar entonces con un ejercicio que le va a aparecer en la plataforma. Bueno, si es que no lo han hecho ya, ¿verdad? Pero este ejercicio le va a aparecer en la plataforma y pues vamos a explicar aquí cómo lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Tenemos acá, eh, complete these sentences, then compare with a partner. ¿Ok? We have one and two. We have four pictures in total. ¿Ok? So, pretty much what you have to do is just to include the verb to be and the present continuous. Solo usamos un verbo en todas las oraciones. ¿Y cuál es el verbo? Where. Okay, where. So, my name's Claire. I'm wearing a green suit today. And then we have I and there's a space here and then high and then high heels too. It's raining, but... Their eye, blank space, a raincoat. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar con verbo to be, ya sea afirmativo o negativo, para decir si ella lleva o no esa ropa. ¿Ok? So, my name is Claire and I'm wearing a green suit today. Is she wearing a green suit? Yes, she is, right? She's wearing a green suit. Luego dice, I, high heels too. Is she wearing high heels, guys? Is she wearing high heels? Yes. Ok, very good. Entonces, ¿cómo voy a decir? I. Wearing. Muy bien, muy bien. I'm wearing high heels too. It's raining, but I. Y luego dice raincoat. Is she wearing a raincoat? No. 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 Entonces, ¿cómo digo acá que no llevo un raincoat? No wearing a raincoat. ¿Qué me falta acá? I am, not. I am not. Muy bien. I am not wearing a raincoat. Ok. I am not wearing a raincoat. Very good. Entonces, esa es la forma en la que vamos rellenando. Vamos a decir si estoy vistiendo o no estoy vistiendo, o ellos están vistiendo o ellos no están vistiendo, o usando, ¿verdad? Esa ropa. So, let's take a look at the picture too. Ok. We have... Uh, Toshi en Noriko, right? Toshi en Noriko. Look at them. Veamos, okay? It says, it's hot today, right? It's hot today. Toshi en Noriko. Y luego dice shorts and t-shirts. ¿Con qué rellenaríamos acá? Muy bien, exacto. Diríamos are wearing, okay? Toshi en Noriko. Are wearing shorts and t-shirts. Okay, they are wearing shorts and t-shirts. What about next one? It says it's very sunny, but they. Y luego mencionan sunglasses. ¿Cuál creen? Muy bien. Podemos decir are not wearing, o podemos decir aren't wearing, right? Mm -hmm. Aren't wearing. ¿Por qué? Porque ellos no llevan sunglasses. ¿Verdad? What about number three? Veamos la número tres. ¿Ok? Tenemos allí a Phil. ¿Ok? Now, what do you think about Phil? It says Phil, blah, 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 a suit today. So wearing a suit today. Muy bien. Phil is wearing a suit today. Mm -hmm. What about number two? 
pants and a jacket. He's wearing. Muy He's bien. Wearing. Muy bien, exactly. He's wearing pants and a jacket. Porque eso, de eso consiste un, en eso consiste un traje, ¿verdad? Pantalones y una chaqueta. Number three, he... He's a brown, he's wearing a brown shirt. Muy bien, he's wearing a brown shirt, but... Y luego menciona una corbata al final, a tie. But... He's not... He's not wearing... He uh, is not wearing or he isn't wearing. Cualquiera de las dos está bien. Podemos decir he's not wearing or he isn't wearing a tie. Mm -hmm. What about number four? Look, this is Kathy, okay? Y dice, it's cold today, but Kathy, y menciona un abrigo. So, what do you think? Isn't wearing a coat. Isn't wearing. Muy bien. Kathy isn't wearing a coat. She. She's wearing. She's wearing a sweatshirt. ¿Verdad? And gloves. Okay. And a hat. What about the next one? She. She isn't wearing, she isn't wearing yeah. boots. Muy bien. She isn't wearing boots. She is wearing sneakers, right? Is wearing. Mm -hmm. She's wearing sneakers. Okay. So as you can see, right, I'm going to go back here. Okay. And let's go ahead and uh, have some volunteers to read. ¿Verdad? Voluntario para leer el primer párrafo. Párrafo número uno. Thank you, eh, Natanael. Y luego me ayuda César con el segundo. Con, comencemos, eh, Natanael. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Mm -hmm. I'm wearing a high heel too. It's rain, but I am not wearing a raincoat. Raincoat. Okay, thank you very much. What about number two, César? It's hot today. Toshi and Rick are wearing short and shirt. It's very sunny, but they are wearing sunglasses. Mm -hmm. Exactly. Very good. Thank you so much. What about number three and number four? Number three, number four? Uh, Melanie, please. Number three. Isaul, number four. He is wearing a suit today. He is wearing pants and a jacket. He is wearing a brown shirt. Boot. He isn't wearing a tie. Okay, thank you very much. Okay, esto se dice suit, porque si digo sweet, sweet es dulce. ¿Verdad? Suit. Este es suit y acá es but. Pero, but. Muy bien. What about number four, Saul? Thank you, Melanie. Number four, Saul. She is wearing boot. She is wearing a snacker. snacker. Fíjese que solo leímos la última oración, lo demás no lo escuchamos. It's cool to die. Mm -hmm. But Katy is wearing a coat. She is wearing a worship. A sweatshirt. A and hat. She and glove and and hat she is wearing boots she is wearing a snacker okay very good excellent thank you very much now here we say sweatshirt creo que en español es sudadera verdad a sweatshirt and sneakers verdad sneakers thank you very much guys okay now let's uh, move on to the next exercise okay now, what we're going to do is that uh, we are going to um, work with another 
exercise in the present continuous. No sé si ustedes realizaron ya este ejercicio, but just give me one moment. I'm going to share it with you. Give me one second. Porque hoy vamos a terminar el, el tema, ¿verdad? Para que nos queden todavía acabar los, los links para el, los ejercicios de present continuous. Give me one second. Pensé que los tenía aquí, pero no. De mi momento. Ah, vaya flor. Ya sabe. Sí, es que por eso lo quería explicar porque la mayoría le, le cuesta ese ejercicio, pero más que todo es por eso, porque es un poco confuso el hecho de que no especifica qué es lo que quieren que, que ustedes hagan. No da como, como más ejemplo, ¿verdad? Por eso es de que prefería hacerlo yo acá. Solo de mi momento, chicos, les voy a sacar aquí el link para que puedan eh, realizar el siguiente. Es que este lo, hici lo hicieron los otros grupos, pero, pero no quedaron guardados. Entonces me toca buscarlos manualmente. Pero igual, ¿verdad? Si hay preguntas, voy a aprovechar para hacer preguntas, ¿verdad? Eh, si hay alguna duda con respecto a algún ejercicio, recuerde que el, el objetivo es que usted con, consiga pues el, el, el porcentaje de que le pide ahí, ¿verdad? Para, para poder pasar, que es el 80%. Si tiene el 80%, pues perfecto. ¿Verdad? Y, 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 si, y si ya lo logró, excelente. Pero igual si hay preguntas, si de repente algo no le quedó claro, ¿verdad? Siempre es bueno hacer la consulta, ¿verdad? Para que nos quede todavía más claro. En mi momento, chicos. Bueno, voy a seguir acá porque no lo encuentro. Creo que solo en el de ellos aparecía y no sé por qué. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado acá, chicos? Bueno, we are in 4.11, which is a knowledge check. Ese knowledge check que les aparece en la plataforma es el mismo que acabamos de hacer. Miren, ¿ve? El mismo que hicimos hace un momento, este. Ese es el 4.11, ¿ok? Así que ustedes ya saben cómo rellenarlo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos acá, that's the 4.11 section, ¿ok? Now it says by the end of this class, you will be able to form just no questions in the present continuous tense. Now what happens with this? Ya vimos lo que es la parte afirmativa y negativa. De acuerdo. So affirmative and negative we have already completed. But what happens with the question? Right? ¿Qué sucede con las preguntas? Si ustedes recuerdan, desde un principio yo les expliqué los dos tipos de preguntas que nosotros tenemos. El primer tipo de pregunta es yes, no question, que cuya respuesta es un sí o un no. Y tenemos las information questions. Y decíamos que las information questions buscaban un detalle específico. Por ejemplo, si yo pregunto, este, where are you going? ¿A dónde vas? ¿Verdad? No es ni sino, no, sino que me están preguntando por un lugar. Where? Where are you going? O what are you talking about? ¿De qué estás hablando? What? ¿Verdad? Pero acá, en esta sección específicamente dice, By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. So you can find this, right, in your, in your platform. Present continuous, yes, not questions. So the, the questions are, are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? Right? So here we have two things. We have the yes, not question, and we have the short answers. ¿Cuáles son las short answers? Son las respuestas cortas, right? So are you wearing a suit? 
Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. Or no, she's not. Oh, no, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. Or no, they aren't. Right? Entonces, whenever we need to um, reply the question or reply to the question, we can do it with short answers. Lo haremos con respuestas cortas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me preguntarían, eh, teacher, are you, ¿verdad? Are you explaining present continuous? Y yo le respondería, yes, I am. Yes, I am. O completo. Yes, I'm explaining the present continuous tense right now. Entonces, para entender esto mejor, vamos a dividirlo por secciones. Okay? So here we have the different sections that we're going to find in the, um, the questions. Okay? So, this is very similar to the affirmative way. ¿Cuál es la diferencia, teacher, que hay un switch nada más? Que el, el cambian de posición el sujeto y el verbo to be. Las preguntas van a comenzar directamente con verbo to be. So we have the affirmative and the negative form. And then the question form will begin directly with the verb be. Si es una pregunta de sí o no, va a comenzar directamente desde el verbo to be. De acuerdo. Entonces tenemos ahí, am I working? Is she working, right? Are they staying? Are you going? ¿Verdad? Entonces, cuando comienzo con verb, eh, con verb B, I am talking about yes, no questions. Okay, now let's take a look at the examples that we have here. Tenemos acá, eh, are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Are you waiting for Rose? Yes, I am. Is the baby sleeping? Yes, shh, right? Are they studying French? No, they aren't. I mean, no, they're studying English, right? Si usted se fija acá, la respuesta solo aquí hay una corta. De ahí las demás han dado respuestas largas, okay? Now, over here, you see? ¿Qué sucede cuando yo ya agrego respuestas eh, cortas, verdad? Bueno, aquí tienen las diferentes formas de dar una respuesta corta. I'm going to share this with you. Ahí está. So it says, study the word order. Ok. ¿Qué necesitamos entonces para nuestras preguntas? Number one. Ok, number one. I need verb B. Am, is, or are. Number two, I need a subject. He, all, they, those people. Number three, I need a verb plus ing and any complement. Example, is he working today? Is Paul working today? Are they going? Are those people going? Right? And then we have the short answers. I can say, oh, yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. And yes, they are. Pero, ¿qué sucede con las negative forms? Con las negative forms, acá tengo dos formas. ¿Por qué, teacher? Porque puedo contractar el verbo to be si quiero. O puedo contractar. Puedo combinar el verbo to be con la partícula not, ¿verdad? El am not solo tiene una negativa y es, es apóstrofe m not o am not, cualquiera, ¿verdad? Pero acá es diferente. Yo puedo decir he's not, she's not, it's not. O puedo decir he isn't, she isn't, it isn't. O we're not, you're not, they're not. O... We aren't, you aren't, and they aren't. Ahí usted elige cuál de los dos va a utilizar. So, are you going now? Yes, I am. Is Paul working today? Yes, he is. Is it raining? 
No, it isn't. Are your friends staying at the hotel? No, they aren't. They're staying with me. ¿Ok? Entonces, eh, ¿hay alguna pregunta con respecto a la posición de los elementos cuando tengo preguntas, chicos? Con las preguntas, con questions. Mm -hmm. No. Very good. Excellent. Now let's take a look at some examples, okay? Let's see. It says, look at the pictures and write the questions, okay? So, for instance, you can have here, por ejemplo, entre paréntesis tenemos you, watch it. Entonces, como yo ya tengo la fórmula, digo, ah, verbo tu viva primero. Are you watching it? ¿Estás viéndolo? No, you can turn it off. ¿Ok? Entonces, necesito que completen las preguntas, las demás preguntas, y para ello les voy a dar... ¿Cuántas son? Cinco, seis. Para ello les voy a dar unos cinco minutos, ¿ok? I will give you five minutes for you to complete your sentences, ¿ok? Y sus cinco minutos comienzan ahora.
Okay, guys, are you ready with your questions? Estamos listos. Or do you need a couple of extra minutes? Necesita un par de minutos más? Okay. Bye. Entonces comenzamos. Uh, number two, guys. What would be the question that you have in number two? You going now? Are you going now? Are you going now? Are you going now? Ah, okay. Ahí sí, verdad? Porque escuché la primera, pero no tenía el verbo to be. Sería Are you going now? Mm -hmm. Yes. See you tomorrow. Right? What about number three? Mm, repita. Is it raining? Muy bien. Is it, verdad? Is it raining? No, not at the moment. What about number four? Are you enjoying the film? Muy bien. Are you enjoying the film? Right? Are you enjoying the film? What about number five? Is that clock working? Very good, Jorge. Is that clock that... working? Mm -hmm. And number six? Are you waiting for a bus? Muy bien. For a bus. Uh -huh. Are you waiting for a bus? Muy bien. Entonces tenemos acá, are you watching it? No, you can turn it off. Are you going now? Yes, see you tomorrow. Is it raining? No, not at the moment. Are you enjoying the film? Yes, it's very funny. Is that clock working? No, it's broken. Are you waiting for a bus? No, for a taxi, okay? So remember, recordemos la formula para hacer preguntas. Verbo to be, sujeto, Verbo más ING y complemento si es que necesitamos uno. De acuerdo. Ok, entonces, what we're going to do right now is that we're going to answer, vamos a contestar un ejercicio que también está dentro de la plataforma. Y aquí también son yes no questions, pero vamos a responder solo con respuestas cortas. ¿Verdad? Entonces dice, este es el 4.14. Si ustedes se fijan, ya casi finalizamos la sección 4. Para mañana y el miércoles terminar con la sección 5 y el final exam. Entonces tenemos acá un knowledge check. Dice, instructions. Look at the image below and answer the questions with short answers. Now, we have Beth, Nick, Anita, John and Bruce. So let me ask you guys, is Bruce wearing a light green jacket? Is he wearing a light green jacket? Yes, he is. Muy bien. Yes, he is, right? Look, he's wearing a light green jacket. What about Nick? Look at Nick, this is Nick. Nick. Is Nick wearing sunglasses? No, he is not. No, he isn't. Muy bien, porque él es, tiene, yes, is. tiene lentes, o sea, clases, pero no son clases. Son clases, son, pero los de sol, ¿verdad? Entonces, no, he isn't, ¿verdad? What about Beth? This is Beth. Beth, bueno, is Beth wearing a purple jacket and purple pants? Yes, she is. Yes, she is, right? Number four. Is John wearing blue jeans? Is he wearing blue jeans? No. No, he's not. He's not. No, he's not or no, he isn't, ¿verdad? No, he isn't or no, he's not. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. No, she isn't, right? She's wearing a blue skirt. Muy bien, chicos. Este es el 4.14. Knowledge check. Okay. So, in that case, we're going to be um, moving on. Vamos a mover al este ejercicio de acá. Okay. Y para hacer este, I need you to go to your... Se lo voy a poner aquí en WhatsApp. Okay. 
para que lo trabajemos. ¿Qué vamos a hacer, teacher? Vamos a hacer oraciones. Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si tienen todos cuaderno y papel, por favor, todos con su cuaderno y su lápiz. Cuaderno y lápiz es la cosa, cuaderno y papel. ¿eh? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar cada una de esas, de esas imágenes y las vamos a convertir en lo siguiente. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos a Claire. ¿Verdad? Claire. Claire is writing, oops, writing on the board. Está escribiendo en la pizarra. ¿Verdad? Entonces, esa es la oración afirmativa del dibujito que les compartí en WhatsApp, ¿verdad? Y también se lo voy a compartir aquí en el de Zoom, por los que no tengan el, el dispositivo cerca. Ahí está. No lo tengo en pantalla porque ese no está incluido en la plataforma. Claire is, is writing on the board, ¿verdad? Negativa. Esta sería la afirmativa, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la negativa. ¿Cómo nos quedaría la negativa, chicos? Sería Claire isn't, ¿verdad? Writing on the board. Bien. ¿Cómo me quedaría la pregunta? Is Claire writing on the board? ¿Verdad? Is Claire writing on the board? Entonces, lo mismo vamos a hacer con todos los demás. ¿Verdad? Les voy a poner aquí el orden para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Verdad? Vamos a poner aquí Claire para ser la primera. ¿Ok? Claire. Luego vamos a seguir con Ben. Luego con Tim. Luego con John. En Ana, porque son dos. Luego con Gina. Luego seguimos con Allison. Luego seguimos con Chris. Luego seguimos con Dan and Richard. Luego seguimos con Jenny. Y finalizamos con Bob. ¿Ok? Entonces, ese es el orden que vamos a seguir, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir oraciones basados en la fotito que les acabo de compartir. ¿Verdad? Y vamos a utilizar este como ejemplo, el de Claire. Entonces, por cada una vamos a escribir la oración afirmativa, negativa y pregunta. ¿De acuerdo? Eh, ¿Están claras las instrucciones, chicos? Sí. Perfecto. Exact bueno, perfecto. Entonces, exactamente tenemos unos 6, 7 minutos para que completemos este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a presentar? Me van a mandar la imagen, ¿verdad? Ya sea aquí a través del de, de, de Zoom. ¿Verdad? O en el de WhatsApp. ¿De acuerdo? En el de Zoom o el de WhatsApp me mandan la imagen de todas las oraciones que ustedes han completado y luego hacemos una revisión general de cada una de estas oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va. Les voy a poner aquí el, el ejemplo. Aquí en el, en el chat. ¿Verdad? Para que ustedes también lo tengan. Ahí está. Okay. Y también le voy a poner el orden de los de las personas. Creo que iban todos. Ahí está. Ahí se los compartí en el chat también. Entonces vamos a poner el tiempo y el tiempo el que les vamos a dar van a ser seven minutes, no, six minutes. ¿Dónde está el de seis minutos? Four, three, five. Luego me avisan ustedes si necesitan más tiempo. No hay problema. Este es de 2, este es de 7, este es el de 10, 5, 
tres. Bueno, ocupemos este de cinco. Entonces, si se necesitan más, me avisan. Aquí está el de seis. Aquí van los seis minutos y sus seis minutos comienzan ahora, chicos. Cuando hayan finalizado, recuerden mandarme la, la foto de todas las oraciones o la captura de pantalla de donde ustedes la digitaron y luego hacemos una revisión general.
Okay, guys, let me know. Are you ready? Where do you need a couple of extra minutes? Necesita un par de minutos o estamos listos? ¿Listos? No. No yet. Bye. ¿Quién más no está listo para considerar si damos unos minutos extra? Un par de minutos ahí. Pues, ahí. Vaya, perfecto. Ahorita les damos más minutos. Ok, I will give you three minutes. Y luego de eso, entonces chequeamos todas las, las oraciones. Ok. So here we have your three minutes begin right now. Vaya chicos, time's up, ¿verdad? No se preocupen si no han finalizado, lo vamos a ir haciendo acá uno por uno y usted va a ir completando y revisando. Pero yo creo que la mayoría logró terminar casi todo, así que don't worry. Now, how are we going to check them? Vamos a ir revisando una por una aquí en la imagen, ¿ok? Vamos a usar la imagen para poder sacarlos. So, number two, guys. Number two, we're talking about Ben, ¿ok? So, with Ben... Right? Tell me, what is he doing? Ben is drawing on the board. Muy bien. Ben is drawing on the board. On the board. That's correct. Está dibujando, ¿verdad? Luego la negativa nos quedaría Ben. Isn't. Isn't. Muy bien. Drawing on the board. Drawing on the board. And the question? Is Ben drawing? On the board. Okay. What about team guys? 
Everything is sitting on the table. On the table. Muy bien. Tim is eating a sandwich, right? Yeah, at the table, but he's eating a sandwich. Esa es la acción, ¿verdad? Entonces, eh, negativa nos quedaría Tim isn't, right? Uh -huh. Pregunta. Is Tim eating a sandwich, right? So Tim is eating a sandwich. Tim isn't eating a sandwich. Is Tim eating a sandwich? What about John and Anna, guys? John is talking to Anna. Okay, John and Anna are Take speaking French. ¿Verdad? Están hablando francés. Okay. Porque le dice bonjour y él le dice comment ça va. Están hablando en francés. John and Anna are speaking French. Okay. Por ahí escuché también John and Anna are talking. También escuché John is talking to Anna. También está bien. No hay ningún problema. Okay. Now over here. ¿Verdad? Vamos con esta acá. Y sería John and Anna aren't. Aren't speaking speak French. French. Speaking French. ¿Verdad? Luego la pregunta. Are John. Uh -huh. Are John and Anna speaking French? Muy bien. What about Gina? What is she doing? Gina is listening to music. Gina is listening to music. Muy bien. Gina is listening to music. Ahora vamos con la oración negativa, ¿verdad? Gina. Isn't. Muy bien. Isn't listening isn't. to music. Question. Is Gina. Mm -hmm. Is Gina listening to music? ¿Verdad? Luego, Allison. What is Allison doing, guys? What is Allison doing? Allison is laughing. Allison is? Laughing. Okay. Allison is laughing. Muy bien. Negative. Allison isn't laughing, right? Question. Is Allison laughing, right? Is Allison laughing? What about Chris? What about Chris? What is Chris doing? Chris. Right. Muy bien, ¿y qué está escribiendo? Is writing? Letter. Muy bien, a letter. Is writing a letter, right? Negative? Forget, Chris isn't writing a letter. Question. Is Chris writing a letter, right? Very good. What about Dan and Richard? Dan and Richard. Mm -hmm. ¿Qué están haciendo ellos? Dan and Richard. ¿Cómo digo están discutiendo en inglés? Digo are arguing. Arguing. Mm -hmm. Then negative. Dan and Richard are arguing. Y luego la pregunta, are, ¿verdad? Are Dan and Richard arguing? Jenny, what is Jenny doing? Reading. Muy bien, Jenny is reading, right? Reading. Okay, negativa. Jenny is and reading, ¿verdad? Question. Is Jenny reading? Muy bien. Is Jenny reading? Mm -hmm. Y la última, Bob. What is Bob doing? Muy bien. Bob is playing. Oops, playing video games, ¿verdad? Video bien. games. Muy bien. Ok, negativa. Bob isn't, ¿verdad? Is and playing video games. Question. Is Bob playing video games, right? 
Entonces, si usted se fija, ¿verdad? La estructura siempre va a ser la misma. Lo que hemos hecho acá son yes, no questions, ¿ok? Entonces, aquí les dejo las respuestas, ¿verdad? En el, en el chat. Tómele captura de pantalla si las quiere revisar luego, no hay problema. Vaya, chicos, entonces esta es la última actividad de la sección 4. Voy a pasar lista y finalizamos, ¿de acuerdo? Eh, los que no me contestaron fueron Daniel de Jesús Santos Miranda. Eh, David Sarabia Arias. Evelyn Beatriz Campos Hernández. Flor Isabel Escobar Flores. Present. Gracias. Eh, Jonathan Alberto Santos España. María Liset Hernández de López. María, no, perdón. Mario José Rivas Hernández. Eh, Norberto de Jesús Marroquín Hernández. René Alexis Tejada Girón. Samuel Humberto Martínez Ramírez. Present. Gracias, Samuel. Y Waldir José Alvarado Ramírez. Y la última persona es Wendy Lis Lisette Castillo de Mendoza. Bye. Ok, chicos, entonces hasta aquí finalizamos. Recuerden que el día de mañana y pasado mañana tenemos clases. Martes y miércoles terminamos la sección 5 y el final exam. Y el día miércoles estaríamos finalizando el módulo 1. Así que, thank you very much for joining, guys. And see you thank tomorrow. You okay? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. Bye -bye.